que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut. À l'époque où David a écrit ce cantique, les hommes ne se déplaçaient que sur terre et sur mer. De nos jours, plus nombreux sont ceux qui voyagent à travers les airs que par voie maritime. L'actualité de ce psaume qui appelle les cieux à faire retentir leurs louanges et tout ce qui y fait mouvement à me célébrer en est accru. Il constitue en elle un ordre de mission important. Toi qui te rends en avion d'un endroit à l'autre, cher voyageur, ouvre ton cœur pour m'adorer et pour remplir le ciel d'actions de grâce. Cette attitude très efficace pour renverser les puissances des ténèbres. Les cieux sont à moi et tu es à moi. Les chemins célestes ont été créés pour que l'homme les parcourt et ils devraient être remplis de mes louanges. En m'honorant, tu accrois la sécurité de tes déplacements, car la louange pave la route de la victoire et détruit les forces de l'adversaire qui cherche à te nuire. Quand tu empruntes des moyens de transport maritime, bateau, sous-marin, ou même quand tu te déplaces sur des ponts et des digues, remplis les sentiers de la mer de mes louanges. Et quand tu descends au fond de l'eau, en sous-marin ou en plongée, loue-moi des profondeurs de la mer. En me célébrant, tu couvres la terre d'un voile de gloire. Certaines nations sont assombries par les puissances mauvaises parce que les croyants qui y vivent ne me louent jamais véritablement. Ils chantent de cantiques le dimanche matin à l'église et ils croient me célébrer. Par ailleurs, ils passent leur vie à se plaindre et à accuser les autres. Une telle attitude laisse libre cours aux esprits impurs qui y demeurent depuis longtemps pour contrôler ces pays. La louange fraye un chemin à travers les lignes ennemies. Elle ouvre la porte de l'impossible. Elle convient à l'adoration. La louange est exigée des grands saints. Elle me revient de droit. Loue-moi toute la journée. Tu auras ainsi la guérison pour ton corps, ton âme et ton esprit. La louange guérira ton ministère, ton église et ce monde malade à cause du péché, car je siège au milieu des louanges de mon peuple. »